ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ആനപ്പുണ്ടോ കിടപ്പുണ്ട് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂരിനടുത്തുള്ള പാണംകുഴി എക്കോ ടൂറിസം സൈറ്റിലേക്കാണ് എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർ പെരുമ്പാവൂർ കോടനാട് വഴി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം തൃശൂർ അങ്കമാലി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ കാലടിയിൽ നിന്ന് മലയാറ്റൂർ വഴി മലയാറ്റൂരിനെയും കോടനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം കടന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്താവുന്നതാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണാം അതിനടുത്തായി ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടിക്കും ആളുകൾക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ ബസ് ഇവിടെ ഓരോ വരും അല്ലേ അല്ല ചെക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലമാണോ ആണോ ഡേഞ്ചർ ആണോ അവിടെ ഈ ആരോട്ടക്കണ വഴി കൂടെയോ ഇവിടെ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് മദ്യവും സിഗരറ്റും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഇതൊരു കാടാണ് കാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അഭയാരണ്യം എക്കോ ടൂറിസം പ്രൊജക്ട് ഏരിയയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പാണംകുഴി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ കയറി ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് രൂപ കാറിന് നാൽപ്പത് രൂപ അപ്പോൾ കാറ് നമ്മൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആരോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വഴിയിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നാൽ നമ്മളൊരു പുഴയുടെ സൈഡിലെത്തും ബെന്നിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് ആ കുടവേർ കണ്ടറിയാം നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വഴി തെറ്റാതിരിക്കാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതായാലും നന്നായി കറക്റ്റ് വഴി മനസ്സിലാക്കി പോകാം ഒരു വിധം നല്ലൊരു കാടാണത് കുറച്ചുകൂടെ നടക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓ മരത്തിൻ്റെ പേര് കണ്ട എന്താ പേര് ഈ മരത്തിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കി ഇത് കണ്ട വീടിൻ്റെ സൈസ് കണ്ട ഒരാൾ നിന്ന കറക്റ്റ് നല്ല സൈസുള്ള മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇടയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാമ്പ് സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കാണാം ഇത് അടുത്ത ആരോ മാർക്ക് വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഏതായാലും വഴി തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അവിടെ മറ്റൊരു മരം നിൽപ്പുണ്ട് നല്ല സൈസുള്ളൊരു മരം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാം വലിയ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു പന ഒടിഞ്ഞു വീണ് കിടപ്പുണ്ട് ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ആനപ്പുണ്ടോ കിടപ്പുണ്ട് 
Kristin,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen,いいpassen
മറ്റൊരു കടവിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടവിലെത്തി പുഴയുടെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വണ്ടിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അതാ വണ്ടി ഇവിടെ വരെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പുഴയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു കരയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കടവ് എല്ലാം ബോർഡുണ്ട് കേട്ടോ അപകട സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഏതാനും ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ബോട്ടിങ്ങിനുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വാച്ചർ പറഞ്ഞത് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ആൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇട ദിവസം അപ്പോൾ അധികം ആളില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇടയിൽ വെച്ച് മടങ്ങി പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അവിടെ ആയിട്ടാണ് നേരത്തെ വന്ന സ്ഥലം അപ്പം ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ്ട് ഇല്ലിത്തോടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് ഇതിന് മറുകരയിൽ കാണുന്നതൊക്കെ നല്ല കാടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആന ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ വാച്ചർ പറഞ്ഞത് പുഴയിൽ ചതിക്കുഴികൾ ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് മലവെള്ളം വന്ന് ഒഴുക്കും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പുഴയിൽ അധികം ഇറങ്ങി ോട് ആഴത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇത് അവിടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം പാറക്കെട്ടുകളാണ് അതിനിടയിൽ പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പും കുഴികളൊക്കെ കാണാം അത് പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുക ദുഷ്കരമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് കപ്രിക്കാട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അഭയാരണ്യം എന്ന ഒരു ആന സങ്കേതമുണ്ട് കോടനാട് ആന സങ്കേതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആനകളെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ കപ്രിക്കാട് അഭ അഭയാരണ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മാനുകളും മ്ലാവുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ പാണിയലി പോരും ഇവിടെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ പാണങ്കുഴി സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വൺ ഡേ ടൂറായിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി മറ്റൊരു ബ്ലോഗുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം